स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स या चैप्टर का पार्ट नंबर सिक्स आज आप बढ़ा आहोत या अगोदर वीडियो जर तुम्हें बगित नसल तो ताकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन तो लास्ट वीडियो में आप बगित कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मजेच का है तो सेल पोलिनेशन प्रिवेन्ट करना क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट करना जे का डिवाइसेस प्लांट्सक तो अपन तक स्टडी के अपने बगा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन मजे का तर पोलन इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल एंड पिस्टिल इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल मे तथा का होना है कि पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन हो रहा है मजे एक्जैक्टली क्या पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन मे जे का इवेंट्स हैं मैं इवेंट्स को ऑल इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओविल दैट इज सीनर्जीड इज रेफर्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन वन बाय वन बगू ऑल इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स मेजे पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो स्टिग्मा वी नर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब हि पोलन ट्यूब फॉर्म होने कुछ जाए ओव्यूल मे हा इवेंट्सना का मनना अपन पिस्टील पोलन पिस्टील इंटरैक्शन आता है एक्जैक्टली कस हो जर तस नहीं कि डिपॉजिशन ऑफ पोलन पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट जाए लगे पोलन ट्यूब फॉर्म जाती ओवील में एंट्री जाए इवेंट्स जरी मटले तो इतके सहज आना नहीं है तो इतना का अल तो कम्पेटिबिल इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ पोलन पिस्टील पोल पोलन एंड पिस्टील दैट इज आता समझा कि अपन बगित कि अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर है तो अबायोटिक फैक्टर पोलिनेशन मे हेल्प करते हैं बायोटिक फैक्टर जे हैं एजेंट्स हैं सुधा पोलिनेशन मे हेल्प करता पसना नहीं कि एखाद स्पेसिज पर कि एखाद स्पेसिज स्टिग्मा वाच स्पेसिज का पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो नहीं कारण के सगे जे फैक्टर है तो सगले पोलन ग्रेन्स आना ते स्टिग्मा पर डिपॉजिट होते मग तथला स्पेसिज जो का पोलन पोलन ग्रेन है तो स्टिग्मा सा कम्पैटिबल आल मैं तथा का ही पोलन ग्रेन्स कशा कम्पैटिबल आते हैं का ही इनकम्पैटिबल आते मैं कस डिटर्माइन करना कि कोण तो इट इज डिटर्माइन बाय अ स्पेशल प्रोटीन तो कहीं स्पेशल प्रोटीन आता क्या करता तो रेकग्नाइज करता कि पोलन ग्रेन ताच स्पेसिज है और क्या करता तला प्रमोट के जर तो पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल आल तो इनहेबिट के जे बगा इफ पोलन ग्रेन इज फ्रॉम सेम स्पेसिज देन इट इट शूड बी प्रमोटेड एंड इट इज प्रमोटेड एंड इफ देर इज इनकम्पैटिबल पोलन दैट इज विच द पोलन फ्रॉम अनादर स्पेसिज देन इट इज इनहेबिटेड सो ओनली इंट्रास्पेसिफिक पोलन जर्मिनेट मे स्पेस इंट्रास्पेसिफिक मे क्या सेम स्पेसिज सेम स्पेसिज का पोलन जर अल तो हो तो जर्मिनेट हो तो आता एकदा हे फाइनल कि तो स्पेसिज का पोलन ग्रेन है तो क्या होता है कम्पेटिबल है तो तिथु पूछी प्रोसेस का द पोलन एब्जॉर्ब वॉटर एंड न्यूट्रीय फ्रॉम सर्फेस ऑफ स्टिग्मा स्टिग्मा चा सर्फेस पर जे क्या वॉटर आ न्यूट्रीय्स आते थे पोलनकून का जी एब्जॉर्ब के लिए जी हाँ का हो तो जर्मिनेट होना जर्मिनेट होना इट प्रोड्यूस पोलन ट्यूब मे स्टेप्स का बगा पोलन पिस्टील इंटरैक्शन मे फर्स्ट स्टिग्मा ऑन स्टिग्मा देर आर स्पेशल प्रोटीन्स विच रेकग्नाइज अ कम्पैटिबल पोलन एंड दीज कम्पैटिबल प्रो पोलन इज प्रमोटेड देन दीज पोलन एब्जॉर्ब वॉटर न्यूट्रीय फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड देन जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब नेक्स्ट आता पोलन ट्यूब फॉर्म है तेजा नेक्स्ट स्टेप का ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू स्टाइल डिटन बाय अ स्पेसिफिक केमिकल इतना का पोलन ट्यूब फॉर्म जाए तो ती पोलन ट्यूब कुछ कैरी के लिए जा रहा है थ्रू स्टाइल और ये कशापस होने दी तो विथ द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स देन द स्टिग्मेटिक सर्फेस प्रोवाइड इसेन्शियल प्री रिक्विसाइड्स फॉर जर्मिनेशन विच आर ऑब्सेंट इन पोलन द स्टिग्मैटिक मेजे स्टिग्मा सर्फेस पर का ही इसेन्शियल प्री रिक्विसाइड्स आना है प्री रिक्विसाइड मेजे का ज्यादा पोलन जर्मिनेशन सा इसेन्शियल जे का गोष है ज्यादा थिंग्स है तैयार कुछ अल तो स्टिग्मा सर्फेस पर कशा सा हेल्पफुल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन पे पोलन कड़ा नहीं मेजे ऑब्सेंट इन पोलन बट प्रेजेंट ऑन सर्फेस ऑफ स्टिग्मा देन पोलन ट्यूब पुशेस थ्रू ओव्यूल एंड रिचेस टू एम्ब्रिओ सैक मे फाइनली पोलन ट्यूब फॉर्म जार स्टाइल मधुन ती खाली कुछ जाए ओवील में जाए और कुछ जा रही फाइनली एम्ब्रिओ सैक कारण कशा सा तिथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो टीप ऑफ पोलन ट्यूब एंटर इन वन ऑफ द सीनर्जीड एंड रप्चर टू रिलीज कंटेन्ट टीप ऑफ पोलन ट्यूब का होता एकदा एंट्री के लिए ओवील में तो तिथ का 
सेनर्जेड असतील तुम्हाला जर लास्ट लेक्चर तुम्ही बघितले असतील तर तिथं आपण जे एम्ब्रिओ सॅकचं स्ट्रक्चर बघितलं होतं तर बा असे एम्ब्रिओ सॅक असेल आणि त्याच्या खाली एक ॲ एक ॲपॅरेटस असतं खाली आणि त्या स्टॅडीटला दोन अशा सिनर्जेट्स होत्या आणि ह्या सिनर्जेट्स म्हणजे तिथं आपण त्यावेळी बोललो होतं की फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस असतं आणि हे फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस कशासाठी आहे टू गाईड द पॉलन ट्यू टुवर्ड्स द एम्ब्रिओ सॅक आणि हेच काय तर वन ऑफ द सिनर्जेट हेल्प टू पॉलन ट्यूब टू एंटर इन द एम्ब्रिओ सेक मग एकदा इथं एंट्री झाली की पोलन ट्यूब काय होईल रप्चर अँड रिलीज इट्स कंटेंट आता रिलीज इट्स कंटेंट म्हणजे काय तर त्यामध्ये असणारे जे काय मेल गॅमिटोफाईट आहेत आणि बाकीचे कंटेंट ते काय करेल तिथं रिलीज करेल आता इथं सुद्धा काय असतं ते इंटेन्स कॉम्पिटिशन डेव्हलप इव्हन इन कम्पॅटेबल पोलन क्रेन्स म्हणजे असं नाही की एक सिंगल पो पोलन क्रेन आहे आणि तो लगेच पोलन ट्यूब फॉर्म झाले असं नाही तर तिथं सुद्धा कॉम्पिटिशन असणार आहे कम्पॅटेबल पोलन क्रेन्समध्ये सुद्धा आणि त्यातलाच एक पोलन क्रेन काय होईल तर इथं पोलन ट्यूब फॉर्म करून एम्ब्रिओ सॅकमध्ये एंट्री घेईल त्यानंतर एक्झॅक्टली फर्टिलायझेशन कसं होतं तर इथं बघा डबल फर्टिलायझेशन आहे डबल फर्टिलायझेशन असं नेहमी काय तर कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझेशन मेकॅनिझम इज फाउंड इन एनजोस्फॉर्म एनजोस्फॉर्ममध्ये ही काही फर्टिलायझेशनची प्रोसेस आहे ती खूप कॉम्प्लेक्स आहे अँड इट इज डिस्क डिस्कवर्ड बाय द सायंटिस्ट नॅव्हेशन इन लिलियम फर्टिलेरिया फिटिलेरिया तर ह्या स्पेसिसमध्ये त्यांनी फर्स्ट टाईम हे जे काही डबल फर्टिलायझेशन आहे ते डिस्कवर केलं द पोलन क्रेन जर्मिनेट आता बघा इथं पोलन क्रेन्स जर्मिनेट ओके पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट देन फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब देन फॉ दे फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब देन पेनिट्रेट्स सॉरी पेनि पेनिट्रेट्स स्टिग्मा अँड स्टाईल ओवरी म्हणजे इथून ते स्टिग्मामधून स्टाईलमधून ओवरीमधून फायनली कुठं येईल तर ओवील्समध्ये येईल इथं ओके द ग्रोथ ऑफ पोलन पोलन ट्यूब गायडेड बाय अ केमिकल दॅट इज सिक्रेटेड बाय सिनर्जिट्स म्हणजे आपण लास्ट स्लाईडमध्ये ह्याबद्दल डिस्कस केलं की हे जे काही सिनर्जिट्स आहेत ते काय करतील ह्या पोलन ट्यूबला काय करतील गाईड करतील टू एंट्री इन एम्ब्रिओ सॅक देन आता ही जी काही एंट्री पोलन ट्यूबची त्याचे काही टाईप्स आहेत तर ते बघूयात आपण की एंट्री एक्झॅक्टली कशी होते फर्स्ट आहे पोरोगॅमी पोरोगॅमी मीन्स पोलन ट्यूब एंट्रस ओविल थ्रो मायक्रोपाईल 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 इज अ ओपनिंग ओपनिंग अँड तिथून जर पोलन ट्यूबने एंट्री केली जाईल म्हणजे फर्स्टमध्ये दिसतं बघा इथं पोरोगॅमी इथून जर एंट्री असेल तर त्याला काय म्हणायचं पोरोगॅमी नेक्स्ट असणार आहे चलाजोगॅमी चलाजोगॅमी म्हणजे काय तर मायक्रोपाईलच्या बरोबर अपोजिट एंडला जे काही चलाजो असतं बेस तर तिथून जर पोलन ट्यूबची एंट्री असेल तर त्याला काय म्हणायचं चलाजोगॅमी आणि मिसो थर्ड वन इज मिसोगॅमी वॉट इज मिसोगॅमी द पोलन ट्यूब एंटर्स बाय पिअर सिंग द इंटेग्युमेंट्स इंटेग्युमेंट्स न्यूसेलस न्यूसेलस अँड देअर आर ट्रू कवरिंग्स इंट इनर इंटेग्युमेंट अँड आउटर इंटेग्युमेंट यांच्यामधून जर पोलन ट्यूब एंट्री करत असेल तर त्याला काय म्हणायचं मिसोगॅमी दीज आर द थ्री टाईप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओवील नेक्स्ट पोलन ट्यूब पेनिट्रेट वन सिनर्जेट अँड ऍब्सॉर्ब द वॉटरी कंटेंट ऑफ सिनर्जेट्स अँड देन रप्चर अँड रिलीज द कंटेंट विथ टू नॉन मोटाईल गॅमेट्स ॲज दिस नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स कॅरेट थ्रू होलो ट्यूब इज नोन ॲज सिफोनोगॅमी म्हणजे हे जे काही नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स आहेत ते कशातून कॅरी केले जातात होलो ट्यूबमधून त्या पोलन ट्यूबमधून आणि त्याला काय म्हटलं जातं सिफोनोगॅमी आता दे आर आर टू इव्हेंट्स इन सेक्सल रिप्रोडक्शन आता पोलन जे काही मेल गॅमेट्स आहेत त्याची एंट्री झालेली आहे पण इथून पुढं मग सेक्सल रिप्रोडक्शनमध्ये टू स्टेप्स असणार आहेत फर्स्ट वन इज सिंगॅमी अँड सेकंड वन इज ट्रिपल फ्युजन फर्स्ट सिंगॅमी फ्युजन ऑफ हॅप्लॉइड मेल अँड हॅप्लॉय मेल गॅमेट अँड हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट म्हणजे आता इथं फ्युजन होणार आहे कोणाचं हॅप्लॉइड मेल गॅमेट म्हणजे जे दोन मेल गॅमेट ॲक्च्युली आलेलं असतात पोलन ट्यूबमधून त्यातलं एक जे काय हॅप हॅप्लॉइड मेल गॅमेट आहे त्याचं फ्युजन कुणाबरोबर होईल तर हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट बरोबर होईल आणि इट प्रोड्युसर्स झायगोट आपल्याला माहिती आहे की एक हॅप्लॉइड मेल गॅमेट आणि एक हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट यांचं फ्युजन झाल्यानंतर काय फॉर्म होतं झायगोट विच फर्दर डेव्हलप्ड इन एम्ब्रिओ अँड इट इज नोन ॲज जनरेटिव्ह फर्टिलायझेशन इथं काय म्हटलं जातं जनरेटिव्ह फर्टिलायझेशन म्हटलं जातं आता एक मेल हॅप्लॉइड गॅमेट जो आहे तो तर इथं फ्यूज झालेला आहे तर दुसरं अजून एक आपल्याकडं तिथं असणार आहे की हॅप्लॉइड मेल गॅमेट असेल त्याचं काय होतं बघा द सेकंड हॅप्लॉइड मेल गॅमेट फ्यूज विथ डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस विच डेव्हलप्स इन टू अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्फॉर्म अँड इट इज नोन ॲज व्हिजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन आता इथं एक लक्षात ठेवा की ट्रिपल फ्युजन एक्झॅक्टली का म्हटलं गेलं याला फर्स्ट बघूयात की सेकंड हॅप्लॉइड मेल गॅमेट हे तर समजलं की दोन मॅलेड गॅम गॅम मेल गॅमेट आलेले आहेत एक तो वरती सिंगॅमीमध्ये फ्यूज झालेला आहे आणि जो बाकी उरलेला आहे तो सेकंड हॅप्लॉइड मेल गॅमेट
एब्रिओ सॅक जेव्हा फॉर्म होते तेव्हा जे काही दोन पॉलर न्यूक्लियस असतात हे पॉलर न्यूक्लियस त्यांचं फ्युजन होऊन तिथं सेकंडरी न्यूक्लियस फॉर्म झालेला असतो त्या सेकंडरी न्यूक्लियसबरोबर हा मेल मेल गॅमेट करतो फ्यूज होतो आणि त्याच्यापासून ट्रिप्लॉइड एंडोस्फॉर्म तयार झालेला आहे ट्रिप्लॉइड एंडोस्फॉर्म व्हाय ट्रिप्लॉइड बिकॉज वन इज हॅप्लॉइड मेल गॅमेट अँड अनादर वन इज अ डिप्लॉइड न्यूक्लियस सो देअर इज ट्रिप्लॉइड फ्युजन अँड इट इज अ व्हिजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन बोथ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स पार्टिसिपेट सो इट इज डबल फर्टिलायझेशन इथं तुम्ही बघू शकता की जे काही आपण आता डिस्कस केलेलं आहे तिथे फ्युजन ट्रिप्लॉइड फ्युजन कसं होतं तर इथं ट्रिपल फ्युजन दिलेलं आहे बघा सेकंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गॅमेट्स आणि त्यानंतर सिन गॅमिक आहे एक प्लस मेल गॅमेट हे दोन इव्हेंट्स असणार आहेत डबल फर्टिलायझेशनमध्ये म्हणजे डबल फर्टिलायझेशन एक्झॅक्टली त्याला डबल फर्टिलायझेशन असं का म्हटलं आणि हे जे असणार आहे ते जनरेटिव्ह फर्टिलायझे फर्टिलायझेशन असेल आणि हे जे असेल ते व्हिजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन असेल सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन इट इज अ युनिक फीचर ऑफ एनजिओस्पम बिकॉज पॅरंट प्लांट इन्व्हेस्ट द सीड विथ फूड स्टोरेज ओनली इफ एक फर्टिलाइज्ड इथं फूड स्टोरेजचं रिझन काय तर बघा फू जेव्हा झायग म्हणजे एम्ब्रिओ फॉर्म झाल्यानंतर एम्ब्रिओ फॉर्म झाल्यानंतर काय होतं तर त्याच्यामध्ये फूड स्टोरेज फूड स्टोरेज असण्याचं म्हणजे का फूड स्टोरेज इसेन्शियल आहे कारण त्याचं त्या एम्ब्रिओचं प्लांटमध्ये डेव्हलप होईपर्यंत कारण जर तो प्लांटमध्ये डेव्हलप झाल्यानंतरच फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुरू होणार आहे आणि तोपर्यंत ते जे काही फूडचं नरिशमेंट जे असणार आहे ती कशामुळे होईल ह्या फूड स्टोरेजमुळे होईल त्यानंतर बघा डिप्लॉइड झायगो डेव्हलप इन एम्ब्रिओ विच डेन डेव्हलप्स इन प्लांट्स देन ट्रिप्लॉइड डेव्हलप्स इन न्यूट्रिटिव एंडोस्पॉम म्हणजे जे काही डिप्लॉइड झायगोड आहे तो एम्ब्रिओमध्ये फॉर्म होईल आणि जो काही ट्रिप्लॉइड पी एन आहे तो कशामध्ये फॉर्म होईल न्यूट्रिटिव्ह एंडोस्पॉममध्ये आणि त्यानंतर इट ट्रीस ओर्स द डिप्लॉइड कंडिशन म्हणजे डिप्लॉइड कंडिशन त्याची रिस्टोर केली जाते कारण झायगोड कसा आहे डिप्लॉइड आहे आणि इट अवॉइड द पॉली एम्ब्रिओनी पॉली एम्ब्रिओनी मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर दॅन वन एम्ब्रिओ इथं काय केलं जातं अवॉइड केलं जातं सो इट इज दीज आर द सम सिग्निफिकन्स सिग्निफिकंट फीचर ऑफ द डबल फर्टिलायझेशन व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल